സാധാരണ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് അതുകൊണ്ട് ശില്പങ്ങള് ഓട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ ഇതാണ് അതാ ബുദ്ധി വേണം അതാണ് ബുദ്ധിയില്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് വരില്ല ബിസിനസ് എടാ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ഓ ആ യുദ്ധം നയിക്കാനും നേരിടാനും ഒരു ധൈര്യം വേണം ബുദ്ധി വേണം എനിക്ക് ധൈര്യത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല എനിക്ക് പട്ടാളത്ത് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് ചേട്ടൻ അറിയാമോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എടാ കല്യാണവും പട്ടാളവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം രണ്ടും ഒന്നാണല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചാലും പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് യുദ്ധം തന്നെ ആണല്ലോ ഏട്ടാ എടാ പുതിയ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോ അന്യരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി വേണം അത് നിനക്കില്ല ചേട്ടൻ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര പേര് എന്ത് സഹായം എത്രയോ പേര് കഴിവുള്ളവർക്ക് ഞാൻ സിനിമയിൽ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ചാൻസ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്താ കഴിവുള്ളവർ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നീ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ ഇന്നാണ് ഇവിടെ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ റോഡിനെ സൈഡിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുക ഒരു പാവം എനിക്കറിയാം ഏകദേശം വൈകും ഭാഗത്തോട്ട് പോകേണ്ടുള്ള ആളാ ഞാൻ കാർ കയറ്റി അയാളെ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കി ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ അയാൾ ഒരു അൻപത് രൂപയെടുത്ത് എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ മേടിച്ചില്ല അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കാര്യം നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ബിടാ ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം നീ കലാകാരനാണ് നീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ മനസ്സിൽ നന്മയുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതാണൊക്കെ തമാശ പറയുന്ന കാര്യത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ നീ ജനങ്ങളെ കലാകാരനുണ്ട എന്ത് നൂറ് രൂപയുടെ ഓട്ടോ ഓടിയിട്ട് അമ്പത് രൂപ എടുത്ത് നീട്ടി എന്റെ പട്ടി മേടിക്കും അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒത്തി പിടിച്ച് നൂറ്റമ്പത് രൂപ മേടിച്ചിട്ട് താടി കിട്ടി തട്ടി തട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ശരി ശരി എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് നീ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണക്കട ജ്വല്ലറി സ്വർണ്ണക്കടയോ ആ അതിനുള്ള കാശ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ല കാശ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വർണ്ണക്കടയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടി ഉണ്ട് ഞാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ജ്വല്ലറിയുടെ മോഡൽ മടൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നീയാണോ മോഡൽ എടുക്കാൻ പോണത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുറിച്ച് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഫാഷൻ ഷോയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലബിന്റെ ഫാഷൻ ഷോയ്ക്കാണ് അതിനകത്ത് ഇവിടെ നടന്നു തന്നെ കാണാറുണ്ട് സാധാരണ സുസ്മിതാസൻ ഐശ്വര്യൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു വരവുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നടന്നു തന്നെ എങ്ങനെ അയ്യോ അന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ ചെരുപ്പ് ഇത്തിരി ലൂസ് ആയി പോയായിരുന്നു നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ എനിക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്തായിരുന്നു വേഷം മലയാളി മങ്ക നല്ല പാലക്ക മാലയൊക്കെ ഇട്ട് കസവ് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ വെച്ച ഒരൊറ്റ നിപ്പായിരുന്നു ഒറ്റക്ക് നിപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല സമ്മാനം ഇവക്ക് തന്നെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യക്ക് സമ്മാനം കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ട് ആ ആര്യ ഒരുങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ചെപ്പോ എന്ന് പറയത്തില്ല അത്രക്ക് സൗന്ദര്യാണെന്നുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം കശുമാങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇവളാണോ മലയാളി മാങ്ങ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് നടക്കണ ആര്യമല്ല പറയാ എന്റെ ചേട്ടനൊന്നും മിണ്ടാത്ത അല്ല അഭിഷാരി പറഞ്ഞ ശരിയാ ശരി മോഡലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ ജ്വല്ലറിക്ക് എന്റെ പേര് തന്നെ ഇടണം ആര്യ ജ്വല്ലറി പിന്നെ ഞാൻ കാശ് മുടക്കി തുടങ്ങണല്ലേ പിഷാരടി ജ്വല്ലറി പിഷാരടിയിൽ ആര്യ ഇല്ലല്ലോ ആര്യ ജ്വല്ലറി വേണ്ട പിഷാരടി ജ്വല്ലറി മതി അത് പറ്റൂല എന്റെ പേര് എവിടെങ്കിലും വന്നേ പറ്റൂ പിഷാരടി എന്നുള്ള ജ്വല്ലറി തന്നെ പറ്റൂല അവളുടെ പേര് എല്ലാം പറ്റൂല അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇപ്പോ പിഷാരടിയുടെ പേരും വരണം ആര്യയുടെ പേരും വരണം അല്ലേ അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ചെറുതായിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിഷാരടി സിനിമയിലോ എവിടെ കിട്ടി 
ഞാനിപ്പോ പോയി കഥ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഞാൻ അഭിനയിക്കല്ലേ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചൊരു പുതിയ സംവിധായം പടം പിടിക്കുന്നു ഞാനല്ലേ ഹീറോ അതൊന്നും നന്നായി കിട്ടിയാൽ ആ സിനിമയിലൂടെ ഞാൻ പടി പടി പടിയായി മേളിലോട്ട് കയറി മേളിലോട്ട് കയറി കിട്ടുന്ന കാശും കൊണ്ടല്ലേ ചെല്ലു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓ അത് ശരി ഉഗ്ര സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പുള്ളി പറഞ്ഞേ ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്ന് കഥ കേട്ടുള്ളൂ നേരിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ അൽഷിമേഷ്യസിനെ പറ്റി തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിനെ പറ്റി അന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വന്നു വലിയ വലിയ പടങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ് ഗജനി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിനകത്ത് അതല്ലേ അസുഖം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചിലപ്പോൾ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കുര്യാക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വന്ന ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് ആരോട് കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് സിനിമയിലുള്ള ആരോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് വേരിക്കോസ് വെയിൻ വേരിക്കോസ് വെയിൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ വേരിക്കോസ് വെയിൻ അതാണ് കഥ കേട്ടിട്ട് വരട്ടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പറയാൻ ഞാൻ പരസ്യ സംവിധായകനാണ് അല്ലാണ്ട് രഹസ്യ സംവിധായകൻ അല്ല എന്റെ പേര് ജിങ്കിൾ ജിങ്കിൾ മനോജ് ജംഗിൾ മനോജ് എവിടെയാണ് ജംഗിൾ ഏത് എവിടെയാണ് ജംഗ് ഏത് ജംഗിൾ ജംഗിൾ അല്ല ജിങ്കൾ കേട്ടല്ലേ ജിങ്കിൾ ജിങ്കിൾ ചേട്ടാ ഏത് മാട്ട പ്രൊഡക്റ്റും പരസ്യം ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഭവതി ആരാ പിഷാരിടിയുടെ ഭാര്യ ആര്യ പിഷാരിയുടെ ഭാര്യ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേറി വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ിംഗ്ലിംഗ് വേണ്ട ആ ആംഗിൾ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചോളൂ ശരി ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആഡ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അത്ര റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി അല്ല അല്ലെ ആര് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ സിനിമ പോലെയല്ലേ ആട് ആട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ വളരെ റിസ്ക് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണിപാടും കേട്ടിട്ടില്ലേ ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചായിരുന്നു അത് ഇതാണല്ലേ പിന്നല്ലേ മനസ്സിലായത് അല്ല മൗഗ്ലി മൗഗ്ലി അല്ല ജിങ്കിൾ സോറി ഈ സിനിമയും ആഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അറിയാൻ പാടില്ലേ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ പരസ്യത്തിന് ഒറ്റ പരസ്യം പോലും ഇല്ല ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ എന്തോ ഒരു പരസ്യം വരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പരസ്യത്തിന് മുമ്പ് ദേ പരസ്യം വരുന്നു അതേ പരസ്യം വരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പരസ്യം ഉണ്ട് അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെ ഇവരിപ്പോ ഒരു ജുവലർ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അഥവാ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്യമായിരിക്കും ഇവർക്ക് നല്ലത് ജുവലറുടെ പേരെന്താണ് അയ്യോ ജ്വല്ലറിക്ക് പേര് ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇട്ടിട്ടില്ല സാധാരണ ഞാൻ പരസ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാ പേര് പോകാറ് ഇത് പരസ്യം ചെയ്യണേക്കാൻ മുമ്പേ പേരില്ല അല്ല ഒരു നല്ല ഒരു പേര് വേണം ഞാനൊരു പേര് പറയാം കിങ്ങിണി ജ്വല്ലേഴ്സ് ഞെട്ടിയോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞെട്ടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം എപ്പോ ഒന്ന് സംവിധായകൻ കയറി വന്നപ്പോ ഒരു ഞെട്ടല്ല ഞെട്ടി ഇപ്പൊ ഈ പേര് കേട്ടപ്പോ അതിനെ കൂടെ ഒരു ഞെട്ടല്ല ചേട്ടാ ഇനി ഞെട്ടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ കേക്കണം കിക്കിണുക്കും കിണുകിണുക്കും കിങ്ങിണിയിൽ കിന്നരിക്കും മാത്രല്ല വീണ്ടും ഉണ്ട് ഒരു കിങ്ങിണി തൂക്കം മുമ്പിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു കിങ്ങിണി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തരുന്നു കിങ്ങിണി ാണ് വളരെ സങ്കീർണമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയിച്ച എല്ലാരും എന്താ പറയാ മുകേഷ് 
അതെ ഈ പരസ്യ സംവിധായകൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരസ്യ സംവിധായകൻ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ചേട്ടാ വേറൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നേരത്തെ കല്യാണം ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആയിരുന്നല്ലോ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ കല്യാണം ഒരിക്കൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി അയ്യോ അത് പറ്റി പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ ചേട്ടാ അതായത് ഈ താഴെ കിട്ടുന്ന സീൻ മാത്രം ഞാൻ എടുത്തില്ല മറന്നുപോയി ഇത്രേ ദിവസം രാവിലെ ഈ ചെറുക്കനും ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാരും കുറെ അമ്മാമാരെല്ലാം കയറി വന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയും തല്ലിപ്പൊളിച്ച് എന്നെ നിലത്തിട്ട് തുണി അലക്കും പോലെ അലക്കിയിട്ട് പോയി കിളക്കും അതോടുകൂടി കല്യാണ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി നേരെ മരണ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോയി മരണ സെറ്റപ്പ് ഈ അമേരിക്കയിലും ലണ്ടനിലുള്ള മക്കൾക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലാരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീഡിയോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അറിയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ചേട്ടാ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അമേരിക്കയിൽ ഒരു അച്ഛൻ എൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചു അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത് അപ്പൊ ഈ അച്ഛനൊരു ഒറ്റ നിർബന്ധം വളരെ പഞ്ചായിരിക്കണം വെറൈറ്റി ആയിരിക്കണം ഞാനായിട്ട് സാധാരണ മരണ വീടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ സംവിധായകന്റെ ഒരു ഭാവന ഞാൻ അതിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി ഈ മരണ കാസറ്റിൽ ഭാവനയും കൂടെ കൂട്ടിക്കലർത്തി ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന ഒരു തടിയില്ലേ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന ഒരു കത്തി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയൊരു കത്തി ഇങ്ങനെ പറക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയില് ഇറച്ചി വെട്ട് മത്തായി പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് അല്ല ഈ ഇറച്ചി വെട്ട് മത്തായി എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇറച്ചി വെട്ടാൻ നടക്കണ ആളെ ചന്ദനം വെട്ട് മത്തായി എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റൂ ചേട്ടാ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്റെ ഒരു ഭാവന ഡയറക്ടർ ഒരു ഭാവന അതിലുണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ മണി മണി അടിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ടില് ഈ നാട്ടുകാര് ദൂരെ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായി സ്ലോ മോഷനിൽ ഓടി വരികയാണ് ഓടി വരുന്നു ഈ സമയം ഞാനൊരു പാട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടം വരുന്നേ വേടം വരുന്നേ കൂടെ ഒരു മാടനുണ്ട് കൂട്ടര് കൂടെയുണ്ട് ഈ സമയം നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് ഈ മരിച്ച മത്തായിയുടെ ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ച് ഓടി വരുന്ന വേറൊരു രംഗം ഇവിടെ വേറൊരു പാട്ടുണ്ട് മംഗളങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലാണോ മംഗളങ്ങൾ വാരിക്കോരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പഞ്ച് വേണ്ടേ ഞാൻ പഞ്ചിന് വേണ്ടി വേറൊരു പാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു പഞ്ചാഗ്നി നദ്യ ആ പാട്ട് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് അത് ഹിന്ദു ഡെത്ത് ഡേക്ക പറ്റുള്ളൂ ഇത് ക്രിസ്ത്യനല്ലേ എന്നിട്ട് ചേട്ടാ നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് പള്ളി മുറ്റത്തേക്ക് പൊടി പറപ്പിച്ചൊരു ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസ് പൂച്ചറ പറത്ത് കയറി ചേട്ടാ ആംബുലൻസിന്റെ ശബ്ദമാണ് അത് ഈ ആംബുലൻസ് വന്നിട്ട് പള്ളി മുറ്റത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്താണ്ട് പൊടിയും പറപ്പിച്ചു കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ആ ഹെലിക്കാമിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന ക്യാമറ അതിലത്തെ പൊടി ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഒരു പാട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊടി പറക്കുന്നത് പൊടി പറക്കുന്നത് നേട്ട അടിപൊളിയല്ലേ ഈ സമയം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ ഈ ആംബുലൻസിന്റെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ചാടി ഇറങ്ങി ഒരു ഗുളിയൻ ചെന്ന് വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അതെന്തിനാ തലകർക്കത്തിന്റെ ഗുളിയ ചേട്ട വണ്ടി കിടന്ന് കറങ്ങിയത് കണ്ടില്ല തല പിന്നീട് മനസ്സിലായി അവന് ബി പിയുടെ ഒക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗുളി കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ അല്ല ഈ ഡ്രൈവറുടെ ഷോട്ട് അതിന് ഇടക്കിടുന്നത് സ്വല്പ ലേഖല്ല അല്ല അതൊന്നും അല്ല ചേട്ടാ എല്ലാ എന്റെ ഭാവനയാണല്ലോ ഒരു സംവിധായകന്റെ ഭാവന കുറച്ച് റിയാലിറ്റിക്ക് കൂടി വേണ്ടിട്ടാണ് ആ ഗുളിയ കഴിച്ചതും വെള്ളം കഴിച്ചതും ഇവിടെ ഞാനൊരു പാട്ട് വിറ്റ് ഈ പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ശവപ്പെട്ടി മോളിൽ പോയി ഒരു നാല് കറക്കം കറങ്ങി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ മൂക്കും കുതി കുഴി തന്നെ ചെന്ന് വീഴും ഈ സമയം ഒരു നാല് മാലാകമാര് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെറുക കോച്ച് അവർ വന്ന് മണൽ വാരി കുഴിയിലേക്ക് ഒന്നിട്ടു രണ്ടിട്ടപ്പോ കയ്യിൽ ഒരു പിടുത്തോട്ടം ചേട്ടാ ഈ മണൽ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ മണലില്ലേ അനധികൃതമായിട്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ച മണലായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വെക്കുന്നു ചെറുക് പിരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലൊക്കെ വിലങ്ങ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ രക്ഷപ്പെടൂല ചെറുക് പിരിച്ചിലേക്ക് പറന്നു പോയി കളയില്ലേ ഇവര് മാലാകമാരല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തെ പത്രത്തിൽ നാല് മാലാകമാര് നിരന്ന് വെക്കുന്നു അടിയിൽ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ അനധികൃതമായി മണൽ വരിക നാല്
ൂവൽക്കോഴിയും ഇദ്ദേഹം നിമിഷ നേരം കൊണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചടങ്ങിൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പാട്ട് എഴുതാറുണ്ടോ നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറയുന്നു കിങ്ങിണി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തരുന്നു കിങ്ങിണി കൊമ്പിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി തുമ്പിൽ കിങ്ങിണി കൊമ്പിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി തുമ്പിൽ ും രണ്ട് ചിമിക്കും കമ്മലുകൾ ചിമിക്ക വിടെ കമ്മലെ വിടെ ചിമിക്ക വിടെ കമ്മലെ വിടെ ബ്രാണ്ടിക്കുമ്പി വിടെ എന്റെ അച്ഛൻ്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുമ്പിട്ട അല്ല ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചേട്ടൻ നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് കേട്ടപ്പോ ചേട്ടൻ കുളിരു കോരിയില്ലേ പക്ഷേ കുളിരി മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരു പനിയും ഒരു തലവേദനയും ഒരു പുറം വേദനയും ഒരു കൈതരിപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ പണി ചേട്ടന്റെ ഈ കൈത്തരിപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു നാല് വരി ഷടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീച്ചു കൊടുത്തേ ഒന്ന് സുഖിക്കട്ടെ മുകേഷാദിപാദം തൊഴുന്നേ ഉമാധവ മുകേഷാദിപാദം തൊഴുന്നേ മുകേഷാദിപാദം തൊഴുന്നേ ഉമാധവ മകനുടെ പാദം തൊഴുന്നേ പിളിച്ചുരുൾ മുടിയും ശീലിച്ച കോമടിയും അഭിനന്ദിക്കാൻ നേരിട്ട് വരണ്ട് വിട്ടോ വിട്ടോ പോയിക്കോ 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 സാരമില്ല കാര്യമില്ല കളി ചിരി കളയേണ്ട ഈ പാട്ടു പാടി കൂട്ടുകൂടി തിരുതി മറിയാട കലിങ്ക് പണിയാൻ റോഡ് ടാറ് ചെയ്യാൻ മേൽപ്പാലം പണിയാൻ നിങ്ങളുടെ പരാതി കേൾക്കാൻ കൊല്ലം മുകേഷ് കൊല്ലം മുകേഷ് സാറെ ഡിപ്ലോമാരി കേട്ടിട്ട് ഇത്തരം പറയരുത് നടനാണോ എഴുത്തുകാരനാണോ മോളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ വിടായ് ബംഗ്ലാവ് ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി പോവുകയാണ് ഇതോടുകൂടി ഉഗ്രം വഴക്ക് നടക്കുന്നു ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കഴുകന്റെ കണ്ണുകളായിരിക്കണം കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധി വേണം സിംഹത്തിന്റെ ധൈര്യം വേണം സത്യം പറഞ്ഞ് ഏത് മൃഗത്തിനെ കെട്ടാൻ പോണം ഒരു സാരി കുഞ്ഞമ്മായിയെ കാണിക്കണ്ട കുഞ്ഞമ്മായി ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞമ്മായിക്ക് കൂടെ മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കരുത് അല്ല എന്തോ ഏതോ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ലേ ആ പോയതായിട്ടാ കുര്യാക്കോസിന്റെ വേരി കോസ് പെയിൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കഥ കഥ മുഴുവൻ കെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാവാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച സാരി അതാ ഞാൻ നമുക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ജിംഗിൾ മനോജ് അയ്യോ മനോജ് സാറാണോ അയ്യോ സാറേ മനോജ് സാറ് ബഡായി ബംഗ്ലാവിലായിട്ട് ഒന്ന് വന്നല്ലോ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണോ പുള്ളി ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഒരുപാട് ആടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫോട്ടോ വെച്ച് തന്നായിരുന്നു ഒരു ആടിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ സാറിനെ വിളിച്ചില്ല തിരക്കല്ലേ അതെ ചേട്ടൻ എന്താ പുള്ളിനെ കിട്ടി ഉപയോഗിക്കാത്തത് അല്ല ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു കൂടെ ഉള്ള ഒരു ആത്മസുഹൃത്ത് ഇപ്പം പോയതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ നിന്നല
പ്രചരണം വളരെ കുറച്ച് ഫ്ലക്സുകൾ വെക്കുന്നു അവിടെ ഇവിടെ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ അത് പോരാ അടുത്ത ലക്ഷം നിൽക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനോജ് സാറിനെ കൊണ്ട് ഒരു പരസ്യം ചെയ്യിക്കണം ചേട്ടന്റെ വലിയ വലിയ ജ്വല്ലറികൾ വലിയ വലിയ സിനിമകൾ വലിയ വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പരസ്യം ജയിച്ചു നോക്ക് കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ആള് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടി വിയിൽ ചേട്ടന്റെ പരസ്യം അടിപൊളിയല്ലേ കൊല്ലം ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ ചേട്ടന്റെ പരസ്യം ചേട്ടന്റെ പരസ്യം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കലാരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഉള്ളവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സജീവമായിട്ടിരിക്കണം അതിനുള്ള പരസ്യം പുള്ളി ചെയ്തു തരും ഐഡിയ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കോമഡികൾ പാർട്ടി ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു തരുന്നതിന് സമീപിക്കുക കൊല്ലം മുകേഷ് കൊല്ലം മുകേഷ് മുകേഷ് കൊല്ലം കൊല്ലം മുകേഷ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാൻഡുകളോ ഭ്രാന്തുകളോ ഇല്ല കൊല്ലം മുകേഷ് കലിങ്ക് പണിയാൻ റോഡ് ടാറ് ചെയ്യാൻ മേൽപ്പാലം പണിയാൻ നിങ്ങളുടെ പരാതി കേൾക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി കൊല്ലം മുകേഷ് മുകേഷ് കൊല്ലം തോമസ് കുട്ടി വിട്ടോട മാല് ഓമ്രെ നെല്ല് ചെല്ലു ചെല്ല് പുല്ല് പുല്ല് എന്നീ വാക്കുകളും പറ്റാതാവ് കൊല്ലം മുകേഷ് മുകേഷ് കൊല്ലം മുകേഷ് കൊല്ലം കൊല്ലം മുകേഷ് ഇന്നത്തെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള സമയമാണ് സിനിമയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ആളുകളാണ് ഇവർ ഇവർ ജനങ്ങൾക്കേറെ സുപരിചിതരാണ് ഇവരൊന്നിക്കുന്ന സിനിമകൾ എപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാവങ്ങളുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് കാറ്റ് ഇളം തന്നലായിട്ട് വരും കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് വരും ചുഴലിയായിട്ട് വരും അങ്ങനെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ സംവിധായകനും അഭിനേതാവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അരുൺ കുമാർ അരവിന്ദ് ആൻഡ് മുരളി ഗോപി സ്വാഗതം അരുൺ കുമാർ ആൻഡ് മുരളി ഗോപി വെൽക്കം ടു ബഡായ് ബംഗ്ലാവ് ഇവ രണ്ടുപേരും വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇവരുടെ പൊതുവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് എങ്കിലും ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച അല്ലെ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് അത് മുരളി ഗോപി എന്ന പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ പേരായിട്ടുള്ള ഭരത് ഗോപിയേട്ടൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിന് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മുകേഷേട്ടാ അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഓരോ ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ബിഡായ് ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് ഈ ഒരു ഒരു ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോപിച്ചേട്ടൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇതുവരെയായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കാര്യം മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ മുൻപന്തിയിൽ ഉള്ള പേരിലാണ് ഭരത് ഗോപിചേട്ടൻ നമ്മുടെ എൻ്റെ മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് വളരെ അഭിമാനത്തോടും ഹുങ്കോടും കൂടി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോപിചേട്ടൻ്റെ കണക്കുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പല പുതിയ ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം മുമ്പുള്ള സർഗപ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാനോ അവരോട് സംസാരിക്കാനോ അഭിനയിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗോപിചേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാടകവും നാടകത്തിന് ഞാൻ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നാടകത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായ സാന്നിധ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായി സിനിമയിലുള്ള സാന്നിധ്യം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാനുണ്ട് ബിഡായ് ബംഗ്ലാവിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ സിനിമ അച്ഛൻ സിനിമ നടനാകുമ്പം പലർക്കും ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം അത് അതിലൂടെ നടനായി മാറാൻ മാറാതിരിക്കുക അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ
അച്ഛ എനിക്കൊരു സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ പോയി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല കാരണം നല്ലൊരു പക്വതയേറിയ മുരളി ഗോപിനെയാണ് ജനങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഫിലിം ഓഫർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇന്നാരുടെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഓഫർ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടൻ എക്കാലത്തെ മികച്ച നടൻ എന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ ഞാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു നടനായിട്ട് കാണാത്തതിനും കാരണം അതാണ് ഇപ്പം രസികൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും അഭിനയിക്കണം അഭിനയിക്കാതിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബ്ലസ്സിയേട്ടനാണ് ശരിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെ അവിടെ നിന്ന് സിനിമയിലെത്തി പിന്നെ പല സിനിമകളിലും രണ്ട് നായകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്ന കാറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രധാനമുള്ളൊരു വേഷമാണ് ഏതാണ്ട് സോളോ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടോ ആസിഫിനെയും കണ്ടു അതെ ആസിഫും മുരളിയുടെയാണ് നല്ല രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പം കാറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ലേറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീസിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റിനെ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പി പത്മരാജൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാണ് അതിലെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അനന്ത പത്മനാഭൻ ആണ് ഈ കാറ്റിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പേട്ടൻ്റെ പപ്പേട്ടൻ്റെ കഥകളിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്ത ചെറുകഥകളിലെ ചെറുകഥകളിലെ ആ ചെറുകഥകളിലെ എന്നിട്ട് അതൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ കഥ പുതിയ തിരക്കഥയാണ് ഒറിജിനൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ് ഒറിജിനൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റോ ആൻഡ് റസ്റ്റിക് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലിപ്പം മുരളിചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചെല്ലപ്പൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ചെല്ലപ്പനെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഈ നിൽക്കുന്ന മുരളി ഗോപി അല്ല കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആസിഫിൻ്റെയും ആസിഫിൻ്റെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരിയറിലെ ഏറ്റവും ചലഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ ആസിഫ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ആസിഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് നൂഹു കണ്ണെന്നാണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഏകദേശം എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് സിനിമയിൽ വന്ന സൗഹൃദമാണോ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ടോ അല്ല അരുൺ ആദ്യം എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനന്ന് നിൽക്കുന്നത് രസികൻ എന്നുള്ള സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഫൈവ് ഇയർ ഒരു സെൽഫ് ഞാൻ യു എയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ ജോലി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ എം എസ് എനിലെ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അരുൺ വന്നിട്ട് കയ്യിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എഴുതി നിർത്തി കാരണം ആദ്യത്തെ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വൺ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് തരാം വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒരു വിജയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അരുണാണ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തിൻ്റെ ജനനം അല്ല നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള സിനിമ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ വീണ്ടും രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുള്ളും നിർത്തിയിട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനം അഞ്ച് വർഷം മാറുന്ന അങ്ങനൊരു ഇതല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഒരു സമയമുണ്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിൽക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞു പോക്കല്ല പക്ഷേ അത് പിന്നെ പിന്നൊരു സമയം പോലെ നമുക്കൊരു സാവകാശം വേണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് നമ്മൾ ധൃതി പിടിക്കരുത് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ കാരണം ധൃതി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കുഴപ്പത്തിലോട്ട്
പുള്ളി അല്ലെങ്കിലും മാളിക ബംഗ്ലാവ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വരികയല്ല വെറുതെ ജാട കാണിക്കുകയാണ് വെറും സാധാരണ ആളാണ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവൂ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം എന്തതാണ് ഉപദേശങ്ങൾ തരരുതെന്നുള്ള ഓ ഈ പ്രായത്തിൽ മാറിയ പോലെ മാറി കുറച്ച് മാറി പ്രത്യേകിച്ചും എം എൽ എ ആയതിനു ശേഷം വളരെ മാറി നന്നായി പ്യുവർ ചിരി ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി ഒരാളിന് സമ്മാനിക്കുന്ന ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തമ കലയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇനി മുതൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പുറകെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്റെ മൂട്ടുകാരി ഞാൻ തല്ലേ ഓടിക്കും മരിക്കുന്നില്ലേ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള പല ആളുകൾക്കും പൊതുവെ പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ നിലപാടെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ജീവിച്ചാൽ മതി അവരുടെ ഒരു നിലപാടിന് അവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല പക്ഷെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും ആ സിനിമ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇടം തൊട്ട് നിലപാടുകൾ ആവശ്യമാണ് ഒരു കൃത്യമായ നിലപാടിൽ എന്നിട്ട് വേണം ഓരോ സിനിമ ചെയ്യാൻ പല സിനിമകളും എഴുതുന്ന സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കൃത്യമായ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചില ആ സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പടം പത്ത് പേരെ വെച്ച് പെട്ടെന്നൊരു തമാശ പടം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ആക്ഷൻ പടം എടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പെടാത്ത പെടാൻ പറ്റാത്ത സിനിമകളാണ് കൂടുതലും എഴുതുന്നത് ഈ സിനിമ കുടുംബചിത്രമാണോ കോമഡി സിനിമയാണോ ആക്ഷൻ സിനിമയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പടത്തിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണോ അറിയാതെ വന്നു പോകുന്നൊരു സംഭവമാണോ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്താൽ അത് വരില്ല ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അതായത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ എഴുതാവൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ശക്തമായി പറയാനുള്ളപ്പോൾ മാത്രം പേന എടുത്താൽ മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കുമോ ആദ്യം വരുന്നത് അതോ അല്ലല്ല ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പടങ്ങളെല്ലാം അവസാനം ആ സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു ഇറങ്ങി പിന്നീട് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് വരുന്ന ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ് ഇല്ല മെസ്സേജ് ഇല്ല കഥയിൽ മെസ്സേജ് ഇല്ല ഒരു മെസ്സേജ് ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ആ കഥയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതാണ് ട്രൂ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് ആദ്യം ഉണ്ടായി പിന്നൊരു സിനിമ ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രോപകൻ്റെ സിനിമ ആയിരിക്കും ആയിപ്പോകും അതൊരു എന്താ പറയുക പ്രചാ പ്രചാരണ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരണ കല മാത്രമായി പോകും ശരിക്കൊരു ഇപ്പം മഴ വരുന്നത് എങ്ങനെയോ അതുപോലെയാണ് ട്രൂ ആർട്ടും വരുന്നത് ഉരുണ്ടു കൂടി മേഘം ഉരുണ്ടു കൂടി മാനം കറുത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആ സമയം അത് വന്നാലേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ സമയമെടുത്താണ് എഴുതുന്നതും മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം വന്ന് അത് രൂപപ്പെട്ട് അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഗ്രോയിങ് പീരീഡ് ഉണ്ട് അത് മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല സിനിമയിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ തന്നെ എന്നെ പരിപാടിക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയും ഷോ ആങ്കറും ചെയ്യും മിമിക്രിയും കൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സന്തോഷം അതും കൂടി ഇതും കൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പൊതുവെ പിടിക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരേടും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അഭിനയമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചു പോലെ എഴുത്തുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഒരു സിനിമ പാടുകയും ചെയ്തു ഈ സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഈ സിനിമയിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണത് പാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റീസണും അപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല അറിയാത്ത ഒരാളിന് പാട്ട് പാടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആ കലയുടെ ഔന്നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പോലെ അർപ്പിച്ചങ്ങ് പാടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ട്രൂപ്സിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് അൺട്രെയിൻഡ് ആണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചില സോങ്സ് പാടുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്ത് പാടാൻ പറ്റുന്ന സോങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തത് പാടാറുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അരുൺ കുമാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരിക
അപ്പം ആധുനിക വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ പ്രിയദർശൻ്റെ സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു വെട്ടം തൊട്ടാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ കൂടുതലും ഞാൻ ഹിന്ദി സിനിമകളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം സിനിമകളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര സിനിമ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് ഈ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അച്ഛൻ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം എന്തെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഉപദേശങ്ങൾ തരരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഏ കാരണം ഉപദേശങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് മാത്രം പറയുക അതിനപ്പുറം നീ ഇത് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യരുതെന്നോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് അയൺ ഹാൻഡിൽ റൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫാദർ അല്ല ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന് വളർത്തിയിട്ടുള്ള അച്ഛനാണ് ചേട്ടനെ പറ്റി പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഒരു വലിയ ന്യൂസ് വരികയാണ് ഞാൻ എസ് എൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിമൻസ് കോളേജിൽ വെച്ച് എസ് എൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ വെച്ച് കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ നാടകം ഭഗവത് ജുഗം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ വിമൻസ് കോളേജിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പ്രവേശനമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടൈമാണ് കോളേജ് വിട്ട് പിന്നെ സന്ധിക്കാന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ട് അപ്പം കാവാലത്തിൻ്റെ നാടകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് താളം കുറച്ച് പാട്ട് രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഡയലോഗുകൾ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംസ്കൃതം അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു നല്ല ഒരു കൊയ്ത്ത് ടൈം ആകും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റ് കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നിട്ട് ചിരിപ്പിക്കുക അത് കേട്ട് ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചില സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഞാനാണ് ആ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെയുള്ള ലൈനിൽ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ മാറിയ പോലെ മാറി കുറച്ച് മാറി പ്രത്യേകിച്ചും എം എൽ എ അതിന് ശേഷം വളരെ മാറി മാറ്റമുണ്ട് നന്നായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഭഗവത് ജൂഗം തുടങ്ങി നെടുമുടി വേണു ഗോപി ചേട്ടനും കൂടെ ആ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പുതിയ തലമുറയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ മാത്രം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടേ പിന്നീട് ഈ ഓഡിയൻസും ഡ്രാമയും കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് നാടകം തീർന്നപ്പോഴാണ് കമൻ്റടി വീരന്മാർ ഒന്ന് ഒരു കമൻ്റ് പോലും അടിക്കാൻ മറന്നുപോയല്ലോ എന്ന് തോന്നിയത് അത്രമാത്രം ശക്തമായ ഒരു നാടകത്തിലൂടെയാണ് പിന്നെ അത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാവാലം സാറിൻ്റെ നാടകം അവനവൻ കടമ്പ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ നാടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പോയി തുടങ്ങി അതാണ് ഒരു കല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാടകം കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴും റീച്ചബിൾ അല്ല ഗോവി ചേട്ടൻ വേണുചേട്ടൻ റീച്ചബിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷവും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുക എന്നാൽ വേണുചേട്ടനൊക്കെ പറയും വെറുതെ ജാട കാണിക്കുകയാണ് വെറും സാധാരണ ആളാണ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കസേരയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഹ്യൂമർ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ കയ്യും തലയും പുറത്തിട്ടിരുന്നു പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടക്ടറും പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു പാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ളൊരു റോളാണ് അപ്പോൾ ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു മദ്യപാനി വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായി ശല്യം ചെയ്തു ഒരു തന്നെ ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് എവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ടിങ് പോയിനടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അപ്സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ സമാധാനിപ്പിച്ച് മദ്യപാനി അങ്ങ് പോയി അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ പിന്നെ നാലമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കു
കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ചിരി തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ആളാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഗ്യാ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാറിയത് അവിടെയാണ് അല്ല ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വെറും പാവമാണ് നമുക്ക് ജാഡ തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കുഴപ്പം ഒരു പരിധിവരെ മുരളീചരനുണ്ടെന്നില്ലേ പറയാതെ വയ്യ കാരണം ആ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു സാധാരണത്വം തോന്നുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിജീവി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചിന്തിച്ചു വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ ഇമേജാണ് മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊക്കെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ആളാണല്ലോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ വന്നു ഈ ബുദ്ധിജീവി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ തെറ്റാന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എല്ലാ ജീവികൾക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും ബുദ്ധിജീവിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാനൊരിക്കലും ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കാത്ത ആളാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കളിചിരി തമാശയുള്ള ഗ്യാങ്സിലുള്ള ആളുമാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് എങ്ങനെയാണത് ആ ഇമേജ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ എടുത്താൽ ഇത്രയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം അതിനുശേഷം ആളുകൾ ഇത്രയും പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ച ഒരു പടമില്ല അതിൻ്റെ വാ ഓരോ വർഷം അത് റിലീസായ ദിവസം പോലും അത് ചേട്ടൻ്റെ പേജിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേജിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഈ സിനിമയെ പറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് സിനിമയ്ക്കൊരു വർത്തമാനകാല സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടേ അത് വേണം അത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹനം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം എന്ന് ഇത്രയും ഷട്ടിക്കുന്നതിന് കാരണം വെള്ള തുണിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് സിനിമ അല്ലാതെ വെള്ള സിനിമ സ്മോൾ സ്ക്രീനിനുള്ളതല്ല സ്മോൾ സ്മോൾ സ്ക്രീനുള്ളത് അല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാംസ് ടെലിവിഷന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ് സ്മോൾ സ്ക്രീനിന് വേണ്ടത് സിനിമ വെള്ളത്തുണിയിൽ തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം മുഴുവൻ അതിലാണുള്ളത് ആ സമയത്ത് അതിനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോപ്പുലാരിറ്റിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുത്സിത ബുദ്ധികൾ അജണ്ട ഡ്രിവൻ ഫോഴ്സസ് ഉള്ള സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ചേട്ടനൊക്കറിയാം പണ്ട് ഈ അഭിനയിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം മീഡിയ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല തുടക്കത്തിൽ അല്ലേ ആ ഒരു കാലത്തൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുമല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ അതെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മാത്രമേ അതെ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിശദ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നവർ അവർ വിമർശനം നല്ലതാണ് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് കുഴപ്പം അതെ 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 മനഃപൂർവ്വം നെഗറ്റീവ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യരുത് അതെ അതെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് പറ സിനിമയ്ക്ക് വളരെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ് കാരണം ഇത്രയും ഫോഴ്സിനെ നേരിട്ടിട്ട് വേണം ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരാനും കളിക്കാനും അതിനെതിരെ പറയാനായിട്ട് ആയിരം സ്ക്രീൻസും ആയിരം പത്രങ്ങളും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നൊരു സമയമാണ് നിനക്കുവേണ്ടി പിന്നെയും അവ സ്വപ്നോപഹാരം ഒരുക്കി അതിൽ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കരുത് ഇവൻ തൃ തൃപ്പുണ് തറക്കാരനാണ് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ആ ഏരിയ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഫുൾ കൊടുക്കരുത് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കും ഇല്ല ഇവരെങ്ങാൻ പേടിപ്പിച്ചാൽ നീ മേടിക്കും എൻ്റെ എന്ന് നമ്മളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗം പല്ലടേ ഏ നിന്നെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തണം വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നില്ലെങ്കിലോ എൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ട് കളയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് സത്യം അപ്രീസിയേഷൻ ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അരുൺകുമാർ അരവിന്ദിനോടും മുരളി ഗോപിയോടും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് നിഷ വർമ്മ തൃപ്പൂണിത്ര ഓ തൃപ്പൂണിത്ര എവിടെ തൃപ്പൂണിത്ര കണ്ണംകുളങ്ങര കണ്ണംകുളം അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഫുൾ അഡ്രസ് കൊടുക്കരുത് ഇവൻ തൃപ്പൂണിത്രക്കാരനാണ് അഡ്രസ് തരണ്ട നേരത്തെ മറ്റേ ലേഡീസ് കോളേജിന്റെ ഗേറ്റ് അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോ ആവേശം കാണിച്ച കഥ കേട്ടതാണല്ലോ അല്ലേ അത് മാത്രം ഓർത്താ മതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ ആണ് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഗാനമേള ചെയ്യുന്നു ആണാ വെരി ഗുഡ് അപ്പം ഒട്ടും പാട്ടറിയാത്ത ഒരാളാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ
വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് തിരക്കഥകളും കഥകളും എന്തായാലും എന്ത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആയാലും ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രചോദനം പ്രചോദനം പറഞ്ഞാൽ പ്രചോദനം എന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ മുരളീധരൻ്റെ പാട്ട് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തേ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാറിന് പാട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഞാനാളല്ല സാറിൻ്റെ ഒരു നാല് ഇത് മറ്റേ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം അല്ല ബഡായി മംഗളാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗൗരവക്കാരനല്ല എന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ നാല് വരി എന്നൊക്കെ സാറ് നാല് വരി പാടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കൊള്ളാം ഇതിനാണ് ആസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആസ്ട്രേലിയയിൽ അബോർജൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ബൂമറാങ്ക് എന്നാണ് ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നെ കൊള്ളും അതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് മൈക്ക് വേണം ഓക്കെ പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി പിന്നെയും നവ സ്വപ്നോപഹാരം ഒരുക്കി ഒരുക്കി ഞാൻ നിനക്കു വേണ്ടി മാത്രം പ്രിയമുള്ളവളേ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കാം നൂറിൽ നൂറ് ശബ്ദം നല്ല ശബ്ദം ഫീല് കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യം ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഇന്ദുമതി അന്തർജനം എന്നാണ് ഉല്ലൂക്കര യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇതിന് കാരണം ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായ രണ്ടു പേരാണ് അതായത് പിഷാരടി സാറും മുകേഷ് ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി പോവുകയാണ് ഇതോടുകൂടി ഉഗ്രം വഴക്ക് കിടക്കുന്നില്ല രണ്ടു പേരാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രമേഷ് സാറും മുകേഷും അതാണ് നമ്മളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗം പോലെ ഡേ നിന്നെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തണം വീട്ടിനകത്ത് കേറ്റാൻ പാടില്ല സാറൊന്നും വിളിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അകലം തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എനിക്കും വീടിനകത്ത് വരണം സംവിധായകന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും അഭിനയ അഭിനേതാക്കളുടെയും ഒക്കെ ഒരു കെമിസ്ട്രി നല്ല കഥകള് രൂപം കൊണ്ട് സിനിമയാവുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ തിരക്കഥ എഴുതാനും അറിയാം സംവിധാനം ചെയ്യാനും അറിയാം അഭിനയിക്കാനും അറിയാം എന്നുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ്റെ തിരക്കഥ അഭിനയത്തിനെത്തിയപ്പോൾ ഇത് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയോ അത് മാറ്റി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തിരക്കഥയിൽ കൈ കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു നമുക്ക് ബോധ്യം വരുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ പൂർണ്ണമായും സംവിധായകൻ്റെ ആജ്ഞാനുവൃത്തിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ മാത്രമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആരാണ് എന്റെ പേര് രാജീവ് വർമ്മ എന്നാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് വരെയാണ് പറയൂ എനിക്ക് മുരളി ഗോപാൽ സോണോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ള പിന്നെ താങ്കൾ മലയാള സിനിമയിലെ അതുല്ല നടനാണല്ലോ താങ്കളുടെ പിതാവ് ഭരത് ഗോപി സാറാ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ചിത്രം ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ വേഷപ്പകർച്ചയുടെ ഒരു ഫൈനൽ വേർഡ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അച്ഛൻ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ക്ലോസ് സർക്കിൾ ഉള്ള ഒരാളുടെ ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് പൊതുവെ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഇത് ഇയാളുടെ മാ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് തന്നെയല്ലേ ഇയാൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നും അതിൻ്റെ യാതൊരു ഇതുമില്ലാതെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് യവനികയാണ് സ്ക്രീനിൽ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ ആളും ആ ഒരു ഒരു മൊത്തം ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അത് ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആ ആൾ അല്ല തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കാണുന്ന അച്ഛൻ എന്നുള്ള അറിവും ആ കലയോടുള്ള ബഹുമാനം കൂട്ടാൻ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് വിനോദിനി ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ആ ചോദിക്കൂ പല സിനിമകളും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല നല്ല സീനുകൾ വരുമ്പോൾ ഏതേ കാരണത്താൽ കിൽക്കം പോലെ അന്ന് അതിൽ പല പല ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളും വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ
അതുപോലെ താങ്കൾ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഏറ്റവും രസമായി തോന്നി അത് അവസാനം ഒഴിവാക്കേണ്ട സീനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സമയബന്ധിതമായൊരു കലയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ തിയേറ്റേഴ്സിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ പോകുന്ന സിനിമകൾ അധികം വെൽക്കം അല്ല തിയേറ്റർ തിയേറ്റേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സീൻസും ചില സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് കള എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം എനിക്കും മോഹൻലാലിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ആ ആ ഒരു സീൻ ബോയിങ് ബോയിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ലാസ്റ്റ് വാർണിംഗ് തരികയാണ് ചീഫ് എഡിറ്റർ ശങ്കരാടി ചേട്ടൻ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ തരികയാണ് അവിടെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ കുത്തി കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് വാ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണെന്ന് പറയും ശരി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ പ്രസ് പ്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും ഊരി കത്തി ഊരിയിട്ട് ഞാനും കത്തിയുമായിട്ട് ഡെഡ് ബോഡി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലവർ വൈസും ഞാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തെളിവുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് സംഭവമാണ് അവസാനം പോലീസ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചീഫ് ചീഫ് എഡിറ്റർ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലീസ് പറയും ഇൻസ്പെക്ടർ പറയും ഇവർ പാവങ്ങൾ ആജ്ഞാന വൃത്തികൾ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോകാനായിട്ട് പറയും ചീഫ് എഡിറ്റർ അവിടെ നിന്നില്ല എന്നിട്ട് അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അത് ഒരു സിനിമ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സീനാണ് പക്ഷേ അത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ സർക്കിൾസിലെല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാലേട്ടനും മുകേഷേട്ടനും പ്രിയൻ സാറും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുന്ന മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു ബോയിങ് ബോയിങ് പരം പ്ലസ് അരം കിന്നരം ധീം തരികടവും എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള സിനിമകൾ സത്യത്തിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോണറുണ്ട് ശരിക്കും അതായത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികാര വൈകാരികമായ പിരിമുറുക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സോ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് അവനെ റിലീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധാർമ്മികമായ ഒരു ചെയ്തിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സത്യത്തിൽ പുണ്യം കിട്ടുന്നൊരു ചെയ്തി ഇതാണ് സത്യം ആ ഒരു ഇത് മൈൻഡ്ലെസ് കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോണറുണ്ട് അതായത് സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റിംഗ് കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ സിനിമകൾ എത്ര വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കണക്കുമില്ല ഈ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തരുന്ന ഇത് തരുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നേഴ്സിനെ കാം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രിട്ടൻഷൻസ് ഇല്ലാത്ത മൈൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്യുവർ പ്യുവർ ചിരി ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി ഒരാളിന് സമ്മാനിക്കുന്ന ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തമ കലയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാനും മമ്മു മമ്മുക്കയും കൂടെ അഭിനയിച്ചാണ് എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വൈസ് മാർഷലുണ്ട് നാല് വൈസ് മാർഷലേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ അതിലൊന്ന് മലയാളിയും വൈസ് മാർഷൽ നായർ സാർ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടി തരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബംഗ്ലാവിലാണ് പിന്നെ പാർട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുമ്പം കാസറ്റ്സ് അന്ന് കാസറ്റാണ് ഒരു വി സി ആർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാസറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് എയർ വൈസ് മാർഷൽ ഏത് പടമൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാസറ്റ് എടുത്തപ്പം ബോയിങ് ബോയിങ് അപ്പം ഞാൻ ഓ ബോയിങ് ബോയിങ് എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് നന്നായി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എട്ട് ക്യാസറ്റും ബോയിങ് ബോയിങ്ങിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് നീ ഇവർ ഈ കടക്കാരങ്ങാണ് അതിൻ്റെ കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് അത് വഴി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്താണ് മുകേഷ് നോക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല എല്ലാ ക്യാസറ്റും ബോയിങ് ബോയിങ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ സിനിമയെ
ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എല്ലാവരും മനസ്സ് തകർന്നു പോകുന്ന ആ അഭിനയം കണ്ട് കരയേണ്ട ആൾക്കാർ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ തള്ള് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതെ മുകേഷേട്ടാ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വർണ്ണക്കടയുടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടെ തിരിച്ചൊരു ഓൺലൈൻ ടാക്സി വിളിച്ച് വരുന്ന വഴിയായിരുന്നേ ഞാൻ ആ ടാക്സിക്കാരനോട് ഒരു ജംഗ്ഷൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയ അപ്പൊ പുള്ളി പറയാ അവിടെ ട്രാഫിക് ജാമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കൊട എടുത്ത് അവന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റ അടി അടിച്ചു അപ്പോഴുണ്ട് അവൻ ഫോൺ അടിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണിനിട്ട് ഒരു ഒറ്റ കുത്തുകൂത്തി അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ അപ്പൂപ്പനെയും അമ്മൂമ്മേനെയും മുത്തച്ഛനെയും മുത്തച്ഛിയെ ഒക്കെ തെറി വിളിച്ചു പിന്നെ അവന് ദേഷ്യം കയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ അവനെ ഇഞ്ചി പരുവത്തിൽ ഇടിച്ച് പഞ്ചറാക്കി അവന്റെ തുണിയൊക്കെ വലിച്ച് കേറി അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കി പോലീസ് അവന്റെ പേരിൽ കേസും എടുത്തു അവൻ എനിക്ക് മര്യാദക്ക് ഇടിക്കാൻ നിന്ന് തരാത്തോണ്ടാ പോലീസ് അവന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയം തൊട്ട് എന്റെ പുറകെ ഒരാള് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നീ തല്ലിയവന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുള്ളു അതുപോലെ നീ തല്ലിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഈ കമ്പപ്പരയ്ക്ക് തീ പിടിച്ച ഓടിയാണോ ഇവൻ അയ്യോ ഇത് അതല്ല പിന്നെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചോണ്ട് നമ്മ പോലീസുകാർ ഓടിച്ചാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയല്ലേ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കും ഇല്ല ഇവരെങ്ങാൻ പേടിപ്പിച്ചാൽ നീ മേടിക്കും എന്റെ അല്ല ഇതെന്താ കൈകുത്തി വീണത് കൈകുത്തിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ മൂക്കം കുത്തി വീണേനെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കരിം പൂച്ച ഇനി മുതൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പുറകെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിന്റെ മൂട്ടുകാരിയാന്തല്ലേ പിന്നെ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ പുറകെ അനുസരണയോടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാവൽ പട്ടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട കാണിക്കുമ്പോ ചായ പോകും അതെ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ എന്തിനാ പെണ്ണുങ്ങളെ പറയാൻ നടക്കുന്നത് അയ്യോ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ എന്റെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണാ മനസ്സിൽ ഇണങ്ങിയത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പെണ്ണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റിന്റെ ഭാര്യ ആവാൻ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ വേണം എന്താ ചേട്ടാ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കഴുകന്റെ കണ്ണുകളായിരിക്കണം കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധി വേണം സിംഹത്തിന്റെ ധൈര്യം വേണം സത്യം പറഞ്ഞ് ഏത് മൃഗത്തിനെ കെട്ടാൻ പോണോ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് രണ്ടാം കല്യാണം കുഴപ്പമുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ആരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്നെ ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്നെ പുള്ളിയുടെ മുഖച്ചിട്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് പറയണോ പറ അല്ല പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് വാട്ട മാങ്ങയ്ക്ക് ചീഞ്ഞ ചാളക്കൂട്ട് ഞാനൊരു ചൊല്ല് പറയട്ടെ എന്റെ പൊസിഷൻ മാത്രം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലേ വാട്ട മാങ്ങ അല്ല ബ്ലാക്ക് ആറ്റേ ഇതിനു മുമ്പ് ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് നിന്നത് ചേട്ടാ ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഒരു മാർവാടി ഹിന്ദിക്കാരെ മാർവാടിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ആറ്റായിട്ട് പുള്ളി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അച്ഛ 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 എന്ന് പറയും എന്നോടാണ് ഈ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും പിന്നീട് മനസ്സിലായത് ഈ പുള്ളിക്ക് മക്കളില്ല അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം ശമ്പളം കിട്ടാണ്ടായി ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ മാസം ഞാൻ ശമ്പളം ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളി കരണകുറ്റി കൂടെ ഒറ്റ അടി എന്നിട്ട് പറയാ സ്വന്തം അച്ഛന്മാരോട് ആരെങ്കിലും ശമ്പളം ചോദിക്കൂടാന്ന് ഉള്ളത് പറയാലോ പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല 
നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി രണ്ടു ദിവസം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കിടന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടത് നേരെ ഓടിച്ചെന്നു കാര്യം പറയാം ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സ് ആണ് കൂടെ നിർത്തുമെന്ന് ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് പോലീസുകാർ വഴി കൂടിയല്ലേ എന്നെ നിലത്തിട്ട് തള്ളി ചമ്മന്തിയാക്കിയത് ഇത്രയും പോലീസുകാർ കൂടി എന്തിനാ എന്നെ തെളിയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്ത വെച്ചപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കരികോടി കാണിക്കാൻ ചെന്നവനെ പോലീസുകാർ ശരിക്കും തല്ലിയെന്ന് വാർത്ത പോകുന്നു ഏത് വേഷത്തിൽ വന്നാലും നിന്നെ എനിക്ക് ചേട്ടാ ആണുങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വിലയില്ലണ്ടായി കണ്ടാ ചുമ്മാ നിന്നവനെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്ന് തല്ലിട്ട് പോയത് കണ്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലേലും അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ കോട്ടയത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അച്ചായന്റെ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാസം നിന്നു അച്ചായൻ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ അച്ചായനെ കൂട്ടാനായിട്ട് കാറിൽ ചെന്ന് അച്ചായനെ കയറ്റി പോരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഗുണ്ട കേട്ടുകൊണ്ട് ചന്തക്കാട് വിഷൻ കേട്ടല്ലോ ഈ ചന്തക്കാട് വിഷൻ കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഞാൻ എതിരിട്ടു ഞാനും ഈ ചന്തക്കാട് വിഷൻ നമ്മൾ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളു കണ്ട് പൊട്ടി പറക്കുന്നു ചന്തക്കാട് വിഷൻ അടിയിൽ ഞാൻ മുകളിൽ വീണ്ടും ഉരുണ്ടു പറയുന്നു ചന്തക്കാട് വിഷൻ അടിയിൽ ഞാൻ മുകളിൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല ഒരു ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചന്തക്കാട് വിഷുവിനും ആയിരിക്കും മുകളിൽ അല്ലല്ല ചന്തക്കാട് വിഷു അടിയിൽ ഞാൻ മുകളിൽ ഇല്ല മനോജ ചന്തക്കാട് വിഷു മുകളിൽ നീ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ചന്തക്കാട് വിഷു അടിയിൽ ഞാൻ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അറിയില്ല അറിയില്ല സെയിം പിച്ച് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് മുകേഷ് ചേട്ടാ ഞാൻ മുകേഷ് ചേട്ടന്റെ ബോഡി ഗാർഡ് ആയാലോ എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ പിഷാരിയുടെ അയക്കൂ അവൻ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് ചേട്ടാ പിഷാരിനെ തല്ലാൻ വരുന്നവരെ തല്ലുകൾ മൊത്തം ഞാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ അവന്റെ തള്ള് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ വലിയ തള്ള് തൊല്ലൊന്നും പറയണ്ട അടിക്കാൻ വന്ന നീ ഓടത്തേ ഉള്ളൂ നീ ഒരാളെ ബ്ലാക്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്താ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് എന്ത് എന്നെ ഒരു തള്ളത്തല്ല വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഈ തോക്കെടുത്ത് ഞാൻ ടോർച്ച് വെച്ചാണ് ആളെ കൊള്ളുന്നു പറഞ്ഞു അയ്യോ ആകെ കുഴപ്പമായിരുന്നോ തോന്നുന്നത് എന്ത് കുഴപ്പം അമ്മാവ് റബ്ബർ വെട്ടാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോർച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്റെ തോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മാവ് റബ്ബർ വെട്ടാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് എല്ലാ റബ്ബറും അമ്മാവ് വെടിവെച്ചിട്ട് കാണും സൈലൻസ് ഇവിടെ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോംബ് ബോംബ് കേൾക്കുന്നില്ലേ ബോംബ് എന്താണ് ബോംബ് വെച്ചിട്ടോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ശബ്ദിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കമന്ന് കിടന്നോളണം ഇവിടില്ല ഇവിടില്ല സൗണ്ട് ഒന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാ ശബ്ദം കേൾക്കണത് നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാ കേൾക്കണത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നിർവേരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ബോംബ മറന്നു പോയട പിഷാടി ഇത് പിടിച്ചോ എനിക്ക് ബോഡി ഗാർഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുവാണ് സ്വന്തം ബോഡിക്ക് ഗാർഡ് ഇല്ലാതെ പോയി തിരിച്ച് കാറ്റ് എന്ന സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഗീത വിഭാഗമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് ദീപക് ആണ് ദീപക് ദേവാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ആ ദീപക് തന്നെയാണ് രണ്ടും ദീപക് തന്നെയാണ് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റഫീഖ് അഹമ്മദ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഒരു ഈ സിനിമയിൽ ഒരു തമിഴ് സോങ് ഉണ്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ധരൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിറിക് റൈറ്ററാണ് തമിഴിൽ അപ്പം ഈ സിനിമയിൽ ആരാണ് നായിക ആരാണ് ആ ആ ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആരാണ് ആ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അതായത് ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ണി ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം രാജൻ പി ദേവിൻ്റെ മകനാണ് രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് അപ്പം വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യങ് ആക്ടറാണ് ഉണ്ണി വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ പോളി എന്നാണ് കഥാപാത്രൻ്റെ പേര് 
പിന്നെ നായികമാരെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് നായികമാരാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വരലക്ഷ്മി ശരത് കുമാർ അതുപോലെ ആസിഫിൻ്റെ നായികയായി മാനസ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഒരു പുതിയ കുട്ടിയാണ് ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും കുറച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സർവോപരി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരത് ഗോപിയേട്ടൻ്റെ പേര് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പരാമർശിക്കു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്വം ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുകേഷ് ഏട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ടർ അരുൺകുമാർ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഗായകൻ അഭിനേതാവ് എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഇനി ഒരുപാട് പതിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മുരളി ഗോപിയുമായിട്ടുള്ള ഈ എപ്പിസോഡ് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സിനിമയെക്കുറിച്ച് കഥയെക്കുറിച്ച് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഇവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു വരവ് ശരിക്കും ഓരോ സിനിമയും ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ എഴുതേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ആ സിനിമ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചിന്ത അതായത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ എടുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എടുക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി എന്തിനെടുത്തു എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിരിക്കണം അതിനകത്തൊരു വലിയ മെസ്സേജ് കാണണം ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള സിനിമകളാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റർടൈനർ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നാടകങ്ങളും സിനിമകളും എല്ലാം തന്നെ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ പോയും പിന്നെ സിനിമ കൊട്ടകളിലൊക്കെ പോയി നാടകവും സിനിമയും കാണുന്നത് നാടക മുഹൂർത്തങ്ങളും അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നതോടൊപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ സംവിധായകർ എന്താണ് നാടിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അവരുടെ മെസ്സേജ് എൻ എൻ പിള്ള ചേട്ടൻ്റെയും എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ്റെയും തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെയും കെ എസ് സേതു മാധവൻ്റെയും എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെയും വിൻസെൻ്റ് മാഷയൊക്കെ സിനിമകളും നാടകങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിന് പുതിയതായിട്ട് അവരുടെ തെറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് എന്ത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വളരെ ശക്തമായി മ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരായിരിക്കും ആരും നോക്കാതെ തന്നെ മുഖം നോക്കാതെ അവർ വിമർശിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികളായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള രണ്ട് പേരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം പിന്നെ ഭരത് ഗോപിചേട്ടനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീരുന്നില്ല കുറച്ച് കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും തീരുന്നില്ല ഒരു നടൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവം ഗുരുവാണ് പല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പലതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമാകത്തില്ല ഒരു കയ്യന്തലയും പുറത്തിടുന്ന പറഞ്ഞ് സിനിമയിൽ ഗോപിചേട്ടൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുറക് വശത്ത് ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ഇച്ചിരി കുഴപ്പക്കാരനായ ഒരു നടനുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഗോപിചേട്ടൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ടെൻഷൻ ഈ ഡയലോഗ് ഗോപിചേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അയാളുടെ ഒരു അമിതാഭിനയം കൊണ്ട് ഈ ഡയലോഗ് കേൾക്കാതെ പോകും അപ്പം ഗോപിചേട്ടൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് പറ അതെനിക്ക് കാണണം ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരും അപ്പം ഒരു നടൻ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം ഷോട്ട് എടുക്കാൻ നേരത്ത് അന്ന് ഇതേണക്ക് മോണിറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല റഷ് വന്നിട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിനെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഗോപിചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും നോക്കിക്കൊണ്ടേ കുഴപ്പം വല്ലതും ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം കാര്യം അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമായ ഓരോ ഷോട്ടും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവാജി ഗണേശൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വലിയ നടനാണ് അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു സർവകലാശാല എന്ന്
ഇദ്ദേഹം മനസ്സ് തകർത്ത് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഉള്ള ഡയലോഗ് മുഴുക്കെ കൊടും തമിഴിൽ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെല്ലാം കയ്യടിച്ചു പക്ഷെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ആ സീനിൽ എല്ലാവരും മനസ്സ് തകർന്നു പോകുന്ന ആ അഭിനയം കണ്ട് കരയേണ്ട ആൾക്കാർ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയലോഗ് പറയുന്ന ശിവാജി ഗണേശൻ സാർ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഈ പിന്നെ രാവണൻ ഓരോ തലയുടെയും മീശ പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവിടുത്തെ അഞ്ചെണ്ണം പിരിച്ച് ഇവിടുത്തെ അഞ്ചെണ്ണം പിരിച്ച് അപ്പം ആൾക്കാർ മുഴുക്കുക അതോ അടുത്ത തല അടുത്ത തല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയലോഗ് കേൾക്കാതായിപ്പോയി അതിന് ശേഷം ശിവാജി ഗണേശൻ സാർ എപ്പം നാഗേഷുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചാലും പറയും നീ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കളിയും നീ വേണ്ട കാര്യം അതെല്ലാം അനുഭവമാണ് അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മളെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ പഠിപ്പിച്ച രണ്ടുപേരാണ് ശിവാജി ഗണേശൻ സാറും ഭരത് ഗോപിയും നന്ദി നമസ്കാരം സാരമില്ല കാര്യമില്ല കളി ചിരികളേണ്ട ഈ പാട്ട് പാടി കൂട്ടുകൂടി തിരുകൃതി മറിയാട ഇന്നലെയെന്നോ നാളെയതെന്നോ സങ്കടമറിയാതെ നിറകുടമുയർത്തി നുരപദ ചിന്നി അടിമുടി തിമൃതത്തെ ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസേഡ് ബായ് കൊല്ലം സുപ്രീം ഒൻ ഗ്രാം ഡിസൈനർ ജുവലറി കേരള ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്